jsme kvůli avietické pouti šli na jednání do CLV s ředitelem Jaroslavem Špačkem. A když už jsme dojednali, tak následovala malá prohlídka v simulátoru MI17 a poté vzniknul nápad udělat video o CLV se mnou. Příběh to má, moji kolegové ve skupině Flying Bulls jsou vojenčtí piloti a tak si zkusím, jak oni začínali a natočíme o tom video. Tak to mě dostalo. Sednul jsem si z toho úplně na zadek protože tohle přišlo jako pecka z čistého nebe. Jenže znáte ten citát od Richarda Bransona. Když vám někdo nabídne fantastickou příležitost a vy se ještě necítíte dostatečně připraveni, tak ji prostě přijměte a všechno potřebné se naučíte cestou. Tímhle jsem se v životě vždycky řídil a proto tu výzvu přijímám. To ale neznamená, že bych z toho nebyl nervózní. Byl a pořádně. Těšil jsem se i bál dohromady. Nebylo to totiž jenom o mém svezení, ale také o tom ukázat, jakými typy projde mladý uchazeč, který se rozhodne pro povolání vojenského pilota. První den začínáme hnedka ráno na briefingu a pohledem do zákulisí jsem zjistil, kolik lidí vyžaduje takový letový provoz. Každý tu má co dělat a na vybavování není čas. Všechno jde ráz na ráz. Kamarád Robert Stejskal mi půjčuje kombinézu, takže si můžu připadat opravdu jako vojenský pilot. Začnu jako každý adept na vojenského pilota základním výcvikovým typem Zlín Z142. Na 142 jsem se učil létat u ládi Škaritky v Jaroměři a potom jsem se na ní učil létat taky akrobacii s Jirkou Vepřekem, takže doufám, že to zas taková výzva nebude. Nicméně jsem opatrný a nechci tu udělat ostudu. Startujeme z dráhy 27 letiště Pardubice. Trošku mě mrzí, že nestartujeme ve dvojici s jiným zlínem, protože právě letouny téhle značky jsou pro skupinové létání velmi vhodné. Jsou totiž skvěle ovladatelné. Instruktor Radovan Cingel mě nechal tenhle let řídit od zletu až do přistání. Dávám plný plyn, startujeme. Ovládání 142 je prostě příjemný. To Aero dělá to, co má a dělá to ochotně. Po zletu stahujeme naplnění jedna a otáčky vrtule 2600 a začínáme stoupat. A tady se projevuje ta méně oblíbená vlastnost z línů řady 40, protože ono to prostě moc nestoupá. Takže když chceš nastoupat do výšky vhodné pro akrobaci, tak to trvá. Neleze to moc a to je jedna z hlavních necností těhle jinak skvělých aeroplánů. Ale zase máme čas si popovídat, jak to vlastně ve výcviku vojenských pilotů chodí. Když už máme bezpečnou výšku, můžeme si vyzkoušet pádovku. Tenhle vojenský zlín se na rozdíl od civilních chová na pádovce ještě hodněji. Je to dáno tím, že je těžší na čumák a tak moc nepadá a spíše se prosedá což je způsobeno tím, že má větší a těžší generátor, aby utáhnul veškeré přístrojové vybavení, jež Z142 CAF nese. Pro potřeby armády musí nést komplet IFR vybavení, takže v budíku je tu Habakuk. My je ale dneska nepoužijeme. Konečně máme tu správnou výšku. Kolem nás jsou mráčky a tak si kolem nich políkáme. Lítám už docela dlouho, 
ale tohle je vždycky za odměnu. Ten přímý kontakt s mrakama. Hledáme vhodnou díru, kam se vejde s akrobací. Vzpomínám, jak jsem s akrobací začínal s Jirkou Vepřekem, kdy jsem s křečovitě sevřenou rukou a vykulenýma očima udělal svůj první přemek. To byla nádhera. A stejně tak je to i dneska a tak jsem vděčnej CLVčku za tuhle příležitost se znovu pomazlit se 142, kterou mám stále rád a asi vždycky mít rád budu, protože tak to prostě s prvníma láskama bejvá. Přemety, kubánské osmi, souvraty, výkruty, záda, výkruty na doby. Převalujeme se se zlínem v oblacích a je to prostě radost. Jsem rád, že mi radovan nemusí do řízení sahat, takže snad ostudu nedělám. Čas se nám krátí a budeme se muset vrátit do Pardubic a přistát. Nejsem tu dneska jenom, abych se kochal, ale abychom ukázali, jak to vlastně při výcviku vojenského pilota chodí. A už jsme ve třetí zatáčce na dráhu opět 27, úkony, vrtule, kompresor, klapky a jdeme na finále. Hladké přistání. To jsem rád. Nechtěl jsem udělat ostudu a jo, chtěl jsem se i předvést. Nutno přiznat, že ze 142 není hladké přistání zas tak žádné velké umění. Je totiž skvěle ovladatelná. Roztáčíme kolečka o beton a už zajíždíme zpátky na stojánku. Vylezeme z éra a já se můžu zeptat instruktora Radovana Cingela, zda bych jako žák prošel. No, prejo. Tak já jsem právě přistál se Zlínem 142 a krásně jsem si to užili. Vzpomínal jsem, protože na tomhle éru jsem kdysi začínal s akrobací a bylo to fantastický. A je to taková hezká připomínka, mám to éro moc rád a děkuji za tuhle příležitost. Je čas na kafe před dalším letem, což je moc fajn a příjemný rituál. A už mě čeká další výzva dnešního dne. Tentokrát to ale bude výzva se vším všude. Vartulník Enstrom teprve nedávno nahradil jako výcvikový stroj dosluhující legendu Mil Mi2, který s odou okolností také dnes létal. Jde o poslední letuschopný kus Mi2 v České republice a jeho rozloučení s veřejností proběhne na 30. aviatické pouti na konci května. Mým instruktorem nyní bude autor celého tohohle nápadu, bývalý pilot tygří letky bojového vrtulníku MI-24 a letecké záchranné služby, nyní ředitel Centra leteckého výcviku Jaroslav Špaček. Co dneska poletíme? Tak poletíme uh, můj takový kondiční let, uh, takže zkusíme nějaký vysení, nějakou autorotaci a nějaké manévry nad letištěm. Enstrom je americký vrtulník poháněný turbínovým motorem, což byl jeden ze základních požadavků na výcvikový vrtulník. Přece jenom stroje s pístovými motory v armádě už dneska nepotkáte. Enstrom dává dobrý poměr ceny a výkonu a proto padla volba právě na něj. Tohle bude pro mě daleko větší výzva než ve 142. Tohle prostě neumím a tak je ze mě žák jako každý jiný. Poté, co jsme se do Enstromu nasoukali a oživili ho, hnedka odlétáme a jdeme na to nejtěžší. Zkoušíme vysení. A jaj, jak vidno, žádnej učený z nebe nespadl a už vůbec ne rovnou do vrtulníku. Je to legrační, zkouším vyset ve vymezeném prostoru a vůbec mi to nejde. Honím to z rohu do rohu a Jarda musí občas v řízení převzít, aby vrtulník vyrovnal. 
jak se dozvídám o letu, je to prý normální a nakonec je tu jistá naděje, že bych se to časem také naučil. Teď se podíváme, jak Enstrom létá a poté si nastoupáme do prostoru. Ono, když už ten vrtulník nějak letí, je to snažší. Řídí se to podobně jako letadlo. Teď už je čas si vyzkoušet nouzové přistání. Ani u vrtulníku není nic ztraceno, když vám selže motor. Nouzově můžete doklouzat a říká se tomu autorotace. Prostě kloužete jako s letadlem, jen je základ udržet rotor roztočený do určitých otáček, abyste při samotném přistání jeho energii mohli využít pro zbrždění klesání a samotné přistání. Stejně jako v každé nouzové situaci, Máte jenom jeden pokus a tak je dobré se to naučit pořádně. Dneska to proto ukáže Jarda, protože já po pár minutách výcviku fakt ještě nejsem připravený. Jarda Enstrom předvádí na leteckých dnech a teďka to zažiju přímo na palubě. Je radost sledovat někoho, když to prostě umí. Takže já jsem tady tentokrát byl spíš jako pasažér, jako, jako úplný žák, jako úplný začátečník, protože se s vrtulníkama nemám nějakou žádnou zkušenost. Jak jsi to vnímal ty jako instruktor? Tak nejhorší, tak na tom učíme žáky, vlastně, kdy přijdou ze zlinku a začínají s vysením. Učíme tady nový vrtulníkáře, tak samozřejmě to vysení pro ně je nejhorší, nejtěžší. Naučit se ten vrtulník je na jednom místě. Ten vrtulník ale je docela stabilní, takže na to základně učení je opravdu skvělé. Zkusil si z toho vidět, že to není úplně jednoduchý, ale samozřejmě je to pár hodin a ty kluci to pohodě naučili. A, a myslíš, že bych se to taky naučil jako podle toho, jako jak, jak jsi mě vnímal jako žáka? Myslíš, že bych, že bych se to časem naučil nebo jsem bez já, já si myslím, že velice rychle. Já, já si myslím, že Dnešní den je nabitej a na oběd čas nebude. S Jardou se přesouváme k dalšímu aeroplánu. Tohle aero, co vidíte, je L410 Turbolet a centrum leteckého výcviku ho používá pro výcvik dopravních pilotů. No a já jsem nikdy dopravní pilot být nechtěl, takže s tím nepoletím. A to, co nás čeká na závěr dne, sice nebylo v plánu, ale tím líp. Pro pokročilý výcvik pilotů vrtulníků používá Centrum leteckého výcviku tenhle skvělý velký stroj opět z milovy konstrukční letecké kanceláře MI17. 
Je to obluda, která má maximální vzletovou hmotnost až 13 tun. Tak s tímhle teda nepoletím. Dneska si instruktoři prodlužují způsobilost létání v noci a my s Petrem Kolmanem můžeme být u toho na palubě a tak vám to aspoň ukážeme okem pozorovatele. Tak s touhle obludou se jenom svezu, lítat s ní sám nebudu, řídit ji nebudu, ale budu svědkem toho, jak dneska instruktoři při západu slunce si budou obnovovat svoje oprávnění létat v noci. Takže si svezu ještě na pardubickém letišti s vrtulníkem MI-17 při západu slunce. Děkuji státnímu podniku Lom Praha a Centru leteckého výcviku v Pardubicích. Děkuji Jaroslavu Špačkovi, Tomáši Bruštíkovi, Radovanu Cingelovi a všem zúčastněným za tuhle jedinečnou zkušenost. A taky bych vás rád pozval na sledování druhého dílu, kde si polítáme s legendárním Albatrosem, doprovodíme raritní jak C11 a také nakoukneme do taktického simulačního centra.